《独宠太子妃》，作者李雪，完结番外。第一章：穿越。今天是五月初五，算命先生说的黄道吉日，是宜结婚嫁娶的大好日子。我顾彩月，当朝丞相顾方言的嫡女，年方十五，正一身凤冠霞帔的坐在屋里。满怀喜悦地听着外面渐渐逼近的鞭炮锣鼓声，对于自己今天真的要嫁给那个臭小子，心里既高兴又期待。说起这个从天上掉下来的婚姻，我真的是很倒霉。爱三年前，当我张瑶月高高兴兴地搭上飞往旧金山旅游的航班时，没想到在快要降落时，飞机忽然发生故障，机长采取了紧急迫降措施。可是我不知道是怎么回事，只觉得飞机摇晃得很厉害，然后砰的一声，眼前一晃，整个人失去了知觉。等到醒过来，我发现自己正躺在一张精美的雕花红木的大床上，旁边站着好几个神情紧张、穿着怪异的丫头。他们见我一睁眼，一个个冲过来，七嘴八舌地问：“小姐，你醒了？有没有哪里不舒服？头痛吗？”我迷惑地看着那些丫头，脑子里一片混乱。他们是谁啊？是在叫我小姐吗？怎么服装这么怪异？难道飞机从天上掉下来，我大难没死，脑子被摔坏了，出现了幻觉？还是我成了痴呆？那些人在哄我高兴。呀，小姐，你怎么傻呆呆的？怎么不回答我们的问题？难道是跌坏了脑子？一个小丫头小声地说了一句：“呸呸呸！”你个乌鸦嘴，别瞎说！小姐可是吉人天相，富贵天命，有天神保佑，哪会？喂，你们很吵哎！我头痛的揉着头坐起来，这些丫头怎么回事吗？叽叽喳喳说个不停，也没人跟我解释一下原因，就这么一直问啊问的，问的我头都疼了。喂，你们不准备跟我解释一下吗？这到底怎么回事？难道是我大难不死？你们把我弄到电视台了，准备做个大难不死必有后福，吉人自有天相的真情访问。嗯，几个丫头停止了吵闹，面面相觑的看着对方，不解的喃喃自语：“小姐在说什么呀？怎么听不懂？”“是啊，什么电视台？什么真情访问？这是什么意思？”“切，这些丫头是真的在测验我的神经有没有问题吗？”“好吧，我也不跟你们玩了。”直接清楚明白的告诉你们好了。喂，各位，不要再演戏了，我脑子没有问题，没有摔坏，意识清楚的很啊！我的话还没说完，不知哪个丫头尖叫了一声，随即另外几个丫头也跟着尖叫起来，惊吓的抱头朝外跑去，嘴里急急的喊着：“老爷，夫人，不得了了，小姐得了失心疯了，为他们在胡说什么呀？谁说我得了失心疯？”还真会编，我彻底无语的倒回床上，脑袋开始越来越痛。天啊，这到底是怎么回事？谁能告诉我？演戏也不用演的这么像吗？居然惊叫着说我得了失心疯，怎么不说我成了植物人呢？貌似这个更贴切一点。等那些丫头惊叫着跑出去片刻后，门外响起一阵急促的脚步声。一个不同于那些丫头的尖细声音从门外响起，带着着急与无措。月儿，你怎么了？我可怜的女儿。第一章穿越二。我闻声回头迎上从门外走进来的人，顿时愣住了。时间爷爷，请你停顿一下。他们这样看着，好像真的不是在演戏呀、啊？怎么这个看似慈眉善目的中年妇女也一脸紧张的样子，还口口声声叫我月儿？女儿。我的小名的确是叫月儿，可是这个人也不是我的娘啊！月儿，你怎么了？怎么从亭子里摔下来就摔得脑子不正常了？中年妇女一脸担忧地走到我面前，轻柔地抚着我的头，眼中的担心真诚而恳切。我又抬头看了看旁边的几个丫头，她们也是眼含泪花，低低地安慰着那个夫人。我的心开始扑通扑通地跳起来，事情好像有些复杂了。难道我？我的脑中忽然闪过一个不太可能的事实：难道我真的穿越了？好吗？我最近是特别爱看穿越小说，可是也不用亲自让我穿一番。哎，老天爷，我觉得旧金山很漂亮啊，还是让我回到那架飞机上吧。这里谁爱来谁来，我不要来啊！老天爷，你听到我的呼唤了吗？
我哭丧着脸，看着眼前那个所谓是我娘亲的中年妇女的打扮，她一身碎花袍子，布料是用上好的丝绸做成的，头上挽了一只金簪，手腕上戴了一只翠绿欲滴的镯子。这通身的打扮，只能让我想到是古时哪个富贵人家主母的装扮。我的心一下子凉了。为了更确定我的猜想，我试探着问了一句：“娘，这是哪里？”我的娘的神情明显一愣，她紧张地拉着我，叫道：“月儿，你真的不记得了？这是你的家呀，我们的丞相府，丞相府。”果然，我真的穿越了。呜、哦，我欲哭无泪，穿越穿越，那我到底是穿到了哪个时代？虽然我很想问这个问题，可是又怕问的太多引起怀疑，到时别怀疑我是占据了她女儿身体的妖怪，把我咔嚓一声灭了，那我就太划不来了。好不容易命大，别在空难中没死，在这里被人杀了。打定了主意，我对娘微微一笑，解释道：“女儿刚刚醒来，脑子还不太好使，娘不用担心，过两天就会好了。”我的娘似放心的哦了一声，轻轻摸了摸我的头，微笑道：“好，娘不担心。那你要快点好起来，娘就你这么一个女儿，你不可以出事。”说着，她紧紧抱住我，浑身轻轻的颤抖着。我能清晰地感觉到他的害怕，我有些别扭，随便安慰了两声，开始替自己考虑起来。这月儿的身形看着还这么小，应该不会超过十二岁，而且养在深闺，外面的人应该不认识他的人居大多数。那我现在刚来这儿，反正仗着老爹是丞相，想见我的人不是那么容易见，我得快点养病，顺便把这里的事都弄清楚，然后再做打算。第一章。穿越三，养病的这段时间，我从几个丫头嘴里套出了话。想来我也比他们虚长了十几岁。那些服侍育儿小姐的丫头，也顶多十三四岁的样子。古代的孩子很好骗，一些好吃的、漂亮的东西赏给他们，就全打发了。凭着我超高的问话技巧，想知道些事情还不简单。几天功夫，我就从他们嘴里一五一十的套出了许多我想知道的东西。我痛苦地吃着他们盛上来的玫瑰燕窝粥，对于那些得知的信息无奈又悲愤。天要绝我啊！从丫头的口里得知，老天爷居然把我送到了一个没有历史记载的朝代，这让我怎么活啊？想我历史学的还不错，要是知道这是历史上的哪个朝代，那我想一下，知道历史的大致走向后，随便怎么活都能活得很好哎。可是这个没有记载的朝代。淹没在茫茫宇宙中，前途一片黑暗，叫我怎么活？我悲愤的大口吃着玫瑰燕窝粥，享受着免费丫头的按摩。嗯，不过话又说回来，这个月儿小姐的生活还真不是盖的。她叫顾彩月，现年十二岁，是当今丞相顾方言的嫡长女，从小得父亲母亲的万般宠爱。所以也就养成了刁蛮调皮的性格。这次从亭子上摔下来，也是因为太过顽皮，要去攀爬亭子立柱所致。府里的丫头都对这个顾小姐很敬畏，也让她的胆子越来越大起来。自从我附身到这个顾小姐身上后，改掉了她一些刁蛮的脾气，所以这一个月相处下来，丫头看我的眼神已经发生了改变，态度也随和了些，只是仍然怕我。我忙着想自己的事，也没空去管他们到底如何了。小姐，老爷来了。正当我奋战于那碗据说可以美容养颜的玫瑰燕窝粥时，我的父亲大人，当朝丞相顾方言从院外踱步而来。我忙把碗放下，恭恭敬敬地朝他行了个礼。月儿见过父亲，顾方言笑呵呵地拍了拍我的头，叹道：“月儿现在越来越懂事了。”我嫣然一笑，不过估计十来岁的小丫头笑出的笑容也不可能怎么嫣然。看在这些丫头眼里，顶多也就天真浪漫。所以我笑完后就后悔了，忙正色说：“月儿经过那一摔，长大了不少，当然要懂事了。”我的话说完，顾方言非常高兴，笑眯眯地端起茶喝了一口，朝我点了点头。我在心里爷了一声，我已经决定了，住在这个府里期间。一个要跟这个丞相老爹搞好关系，他那么聪明，不能让他看出我的端倪，否则不要他老婆动手，我直接就被他带到暗处咔嚓了。果然，丞相老爹听到我这么说，非常满意，放下茶杯，抚了抚我的头，感叹道：“月儿的确长大了。”
。我懂事的一笑，没再回答。接下来，丞相老爹又跟我说了关心的话，我都一一点头答应，让他很满意。丞相老爹走后，我重新开始奋战那碗燕窝粥，只是冷了的燕窝粥好像不好吃哎。红儿，拿走吧，我不要吃了。真是人的劣根性啊！自从到了这里，我刚开始还咋舌府里的浪费，看着花花色色的菜吃不掉，就这么倒掉了，心疼的要命。渐渐的，竟然习惯了。对于燕窝、熊掌这些普通人想都不敢想，甚至我在现代也没吃过的东西，到了这里居然想吃就吃，想扔就扔，出手之大方，真是罪过呀，罪过。第二章出狱，两个月之后，我的伤好了。又能活蹦乱跳了。期间，娘来看过我几次，每次都是吩咐我伤好以后不可以再这么调皮了。我答应了，倒不是出于敷衍，而是这两个月的府邸生活让我发现母亲也是一个寂寞的人。听丫头说，她年轻时也是受尽父亲的宠爱，可是现在年老色衰，父亲对她已是只有礼貌上的尊重，难得去她房里一次，而每晚陪父亲过夜的。都是那些年轻貌美的女子，她们得宠，原本想嘲笑母亲，可是父亲让母亲的主母身份没变，不敢太过放肆，只能在同房之后对母亲讥笑一番。但母亲大都不会理睬他们，对于父亲房中的莺莺燕燕，更是很少过问。我知道母亲有她的骄傲，也有她的放不下，她也曾得到父亲的宠爱，只是现在年老色衰，这些爱也随之消失。他不想真的觉得自己已经老的，只能做他空有虚名的妻子，看丈夫一个接一个的纳妾，而我这个他唯一嫡出的骨肉，他只能希望我好，不要再出什么事，能这样一直得到父亲的宠爱，也就可以为他挣回一点希望，哪怕仅是他多来看看他的希望。我同情月儿娘亲的遭遇，也许月儿还小不懂事，不能理解他娘只有他了的心情，但是我懂。只是他不知道，我已经不是他那个女儿了。而且，宠爱能永远吗？他自己不就是活生生的例子吗？娘，你实在太单纯了，所以没法让父亲的眼光一直停留在你身上。丞相府真的很热闹，每天都会有人来拜访。不过那些人我都不认识，丞相老爹也不需要我认识。今天一大早我就被娘叫了起来，说是皇上的太子要来府里玩，让我准备准备。我眼睛一睁，什么吗？太子要来府里玩，跟我有什么关系？干嘛要我准备准备？看来丞相老爹的能耐不小，居然太子都要亲自来他府里玩。我郁闷的被丫头一通摆弄，坐在梳妆台前昏昏欲睡。我本来就没睡醒，又被人摆弄了那么长时间，真是困死我也。我也不知道他们弄了多少时间，等到丫头终于说好了。我如蒙大赦，立刻从椅子上弹起来。好了好了，累死我了！小姐，请跟奴婢去前厅吧，老爷和夫人应该都到了。我的精跳丫头处变不惊，低着个头，依然恭敬地对我说：“啊，居然不让我放松放松，又要到前面去了。”万分我痛苦地揉着头，到前面去，肯定又少不了听一番客套的话呀、啊。这样我又要昏昏欲睡了，怎么办？小姐，走吧。丫头也不管我愿不愿意，说着就要带我走。我百般不情愿地看了他一眼，只好先一边走着一边思索对策。丞相府很大，丫头带着我绕过长长的走廊以及花园。这是我第一次逛丞相府的花园。前阵子因为养伤，一直都只在自己房里和母亲房里活动，其他地方都不曾去。今天路过花园，才发现顾方言的花园仿佛一个江南园林。其实假山，花草树木，郁郁葱葱，将一个诺大的花园装扮的别具一格，独具匠心。我跟着丫头穿过一片片假山回廊，脑中突然灵光一闪。对了，顾方言的花园这么大，我可以借着这里这么多石头树木，假装跟他们走失，这样我就可以回去休息了。第二章出狱二，主意打定，我故意有意识的放慢脚步，嘴里却催着：“快点走。”我累死了。前面的丫头一听我喊累，赶忙加快脚步，想早些到前厅。我瞅准一个机会，迅速躲进一块假山后面，口里还不忘凶巴巴地加了一句：“快点，本小姐很累。”那个丫头吓得应了一声
，没敢回头，也没有发现我已经躲开了，脚下的步子更快。我趁着他还没有发现，赶忙猫着身子，借着高大的假山，飞快地往反方向穿去。几个转弯，丫头已经不见了踪影。而此时，我已经听到她着急地叫着我：“小姐，小姐，满花园找我的声音了。”我偷偷一笑，迅速离开花园，往府里的后花园跑去。那里有一条快速通往母亲房间的路。有一次，丫头带我走过，我不打算回自己的房间。他们发现我不见了，第一个就会想到回我房间找我，但未必会想到我会在夫人的房里。我放慢了脚步，刚才被摆弄了这么久，又偷着躲开，困意早已消失了一半。想着那些丫头着急找我的模样，不由得玩心大起。我一边轻笑着，一边低头走路，根本没注意转角处突然出现的一个人。未及我们俩反应，砰的一声，我跟那个人已经撞在了一起。哎呦！我们同时叫起来。我火冒的揉着自己摔疼的屁股，哪个走路不长眼睛的，敢撞到本小姐？你是谁？待看清了来人，我脱口问道。与我相撞的是一个比我这个身体大一两岁的小男孩，长得眉清目秀，一双水汪汪的大眼睛瞪着我，显然他也摔得不轻。我好像从来没在府里见过他，而今天又是太子来我们府里玩的日子，我琢磨着大概是哪位大臣带来的小儿子吧。你又是谁？他不答反问，口气居然还比我高傲不少。我气结，好一个小屁孩，居然敢对姑奶奶我瞪眼睛，不要小命了！我屁股摔得疼，又因为顾彩月以前在府里横行霸道惯了，心里忽然起了恶念，决定吓他一下，便把眼睛一瞪，双手叉腰，朝他喝道：“好个不知死活的臭小子，撞倒了我口气还这么凶，你不知道男人应该让着女人的吗？”噗嗤，我话音刚落，小屁孩突然朝我笑起来。我不解其意，他上上下下的打量了我一遍，指着我不可抑制的大笑：“你你你，也能算女人吗？”哈哈哈，你！我被他气得无语，朝他手指的地方一看，气势顿时矮了三分。顾彩月啊，顾彩月，你怎么这么不争气？胸部居然这么小，不就跟没有一样吗？亏你还在府里横行霸道，怎么胸部不见着跟行为一起长呢？见我的气势矮下去。小屁还更加得意了，得理不饶人地说：“明明是你走得太快，居然还说我撞了你，真是哪里来的没规矩的野丫头！真该让顾丞相好好管管你了。”好啊，好啊，我气急，一个小屁孩都能指着我的鼻子骂了，我是不是越活越回去了？还叫我的丞相老爹来教训我，看来我不好好教训教训这个死小孩，他就不知道以前顾彩月的凶悍。我在顾不得跟他说什么。伸手就打，死小孩见我打他，愣了一下，脸上一黑，立刻不甘心的回首。我们两人立刻扭作一团。第二章出狱三天啊！两位小祖宗，你们在干什么？快住手！大概是找我的嬷嬷来了。老远看见扭作一团的我们，立刻大声叫起来。可是打得正酣的我们，哪里会踩他？该死的小屁孩，刚才居然抓了我的脸，不知道我的脸国色天香。倾国倾城吗？居然敢乱抓！看我不在你英俊的小脸上留下个九阴白骨爪，我就不是附身的顾彩月。小祖宗，快住手，不要打了！嬷嬷终于从远处赶来了，站在我们旁边叫起来，但又不敢贸然下手拉，生怕弄伤了我们其中的某一个，都不好交代。哼！我瞥了嬷嬷一眼，还小祖宗呢，是叫我还是叫他？我皱着眉头哼了一声，不去踩他。嬷嬷急得直跳脚，着急地看着我们。住手！你们两个都给我住手！打得正酣，一声怒喝从我们耳边传来，我吓得手一抖。这个声音好像是那个丞相老爹的。该死，居然被他看到了！我吓得赶紧松了手。神奇的是，那个小屁孩居然也跟着松了手。爹爹，顾丞相，我们两人几乎同时开口，又同时望向对方。什么？这个小屁孩居然叫爹爹顾丞相，而不叫顾大人，这是怎么回事？我的老爹一脸铁青，狠狠地瞪了我一眼，突然朝那个小屁孩跪下来，嘴里说着：“太子恕罪，下官来迟，让您受惊了，下官愿接受责罚。”嗯。
，老爹喊他什么？太子，他居然喊那个小屁孩太子，他就是娘亲说的要来府里玩的太子。我的脑袋嗡的一下大了，完了完了，这下我闯祸大祸了，我居然跟太子动起了手，还被老爹看到，惨了惨了，我今天不死也得脱层皮。我后悔看向那个死小孩，哦不是太子。他脸上虽有的色，却也是掩不住的惊讶，朝我的爹爹问道：“顾丞相，他他是你的女儿？”老爹看了我一眼，低下头去：“是。”太子恕罪，下官管教不严，让小女惊吓了太子，下官愿意接受惩罚。老爹口口声声维护我，顿时让我十分感动。太子看了我一眼，忽然朝我露出一个幸灾乐祸的表情，口气严肃道：“顾丞相。”你这个千金好厉害啊，把本太子的脸也抓破了。诺，你看看，死小孩故意将脸凑到丞相老爹面前，我的丞相老爹吓得一抖，也不敢抬头，真的去看太子伤的怎么样了，只好连连求饶。太子恕罪，小女年幼，不懂规矩，下官待会定重重责罚他。您现在还是到下官屋里，下官给您上点药吧。老爹的百般退让。并没有让死小孩退步，他一脸似笑非笑地看着我，不答反问：“那丞相准备怎么责罚令千金呢？”这个老爹为难了，我在心里哼了一声，看来这死小孩是不责罚我不罢休了，还居然当面问老爹，真是狠毒的臭小子！我恨恨地瞪了他一眼，不满地嘀咕了一声：“又不是什么大伤，抓破一点皮而已，还要……”因而我的嘀咕落进老爹的耳朵里。他一声暴喝，狠狠地剜了我一眼，我吓得浑身一抖，立刻不敢再说话。小屁还抿唇一笑，朝跪在地上的父亲再次发问：“丞相准备怎么责罚令千金？”这个吗？老爹的额上开始冒汗。我知道他今天是想帮我搪塞，都搪塞不过了。要是不给这个死小孩一个明确的答复，他说不定还会告到皇上那儿去。老爹沉默一会，终于狠下心道。择照二十，闭门三月。第三章，心伤，好死小孩朗声叫好，果然不愧是我朝丞相，公私分明。那本太子就看着择照二十，顿了顿，又加了一句：“至于闭门三月，就免了吧。”什么？这个小屁孩居然要看着我择照二十，还说免了我的闭门三月？他这到底是天真浪漫，还是蛇蝎心肠？他居然要老爹在他面前狠狠打我，小小年纪就这么记仇，以后长大了做了皇帝还让不让人活了？我几乎要气疯了，从来到这里起就没有受过这么大的委屈。显然父亲也知道，要是太子在场监督，他绝对不可能做到让下手的侍卫做到手下留情。那么我这个板子是吃定了，都是冲动惹的祸，冲动是魔鬼呀、啊！我在心里仰天长叹。为什么人家穿越都是遇帅哥，然后被帅哥看中，带回家里卿卿我我，我却要碰上个死小孩，还要挨他的板子？老天爷，你不公平啊！我哭丧着脸被侍卫架到一条长凳上，虽然我百般不愿，可是力气根本没他们的大。他们像拎小鸡一样将我拎到长凳上，我的心里顿时一片冰凉。完蛋了，顾彩月，你这个身子才十岁啊！这二十下板子吃下来，会不会要了小命？太子，老爹看不下去了，准备求情。死小孩瞅了老爹一脸，故作严肃地问：“莫非丞相大人要替小姐求情？”“嗯，不。”老爹的话被堵了回去，顿了一下，只好换了一种方式说：“下官的意思是，月儿毕竟是女儿家，能不能不要在大庭广众之下挨板子？我们能不能换个地方？”丞相老爹。我感谢你，虽然我打了太子，可你还是为我这么求情，我死也甘愿了。也许大家没听出丞相老爹的话外之音，他的意思是说，在大庭广众之下打板子，侍卫下手不可能留情，因为多少双眼睛盯着。但如果找个室内打的话，那下手轻重就只有打的人和挨板子的人知道了，这样就可以包庇了。小屁还显然也听出了话外之音。他皱了皱眉，不屑地看了我一眼，说出的话轻描淡写，我却恨不得杀了他。令千金看样子也就十岁左右的模样，应该还算不上女子
，让他在大庭广众之下出出丑，也好长点记性，今后不要这么凶悍。好好好，死小孩，我算服了你了。今天我是被你吃定了。我不忍再让爹爹为我为难，在爹爹还没开口之前，先堵住了他的话。爹爹，月儿，谢谢你，不过还是让太子称心如意吧，不就二十下板子吗？女儿挺得住，我故意把“称心如意”几个字咬得很重。丞相老爹深深地看了我一眼，眼中有些无奈，又有心疼，最后只能化作一声叹息，慢慢点了点头。好，有骨气，开始吧。死小孩在我临挨板子前。还不忘赞美我一句，我狠狠地看了他一眼，低下头，咬紧牙关。小屁孩，我绝对不会让你的奸计得逞。即使侍卫打得再怎么疼，我也绝不会在你面前喊疼。第三章，新伤二一，啪！第一下板子重重地打在我的身上，顿时疼得我差点叫出来。忍住，忍住，张瑶月，你一定要忍住！我不停给自己鼓励。二，啪！第二下又是疼得我眼冒金星，三，啪，五、哦，我已经欲哭无泪了。老天，怎么才第三下呀、啊？这矮板子实在是太痛苦了，这一下下的简直是虐待吗？索性噼里啪啦连续乱打一顿，也好过这么一下下数着打呀、啊。四，五、哦，我已经不能再去听太监数的数字了，脑子不停地想着来到丞相府享受到的一切。试图移开自己的注意力，十七、十八，痛苦啊！我的屁股已经疼得没有任何知觉了。我勉强想抬起头看看父亲，给自己增加一点清醒的动力，可是眼睛模糊，仿佛只看到父亲的一个侧面。他已经侧过了身，不忍再看。罢了罢了，已经快结束了，只要我再忍耐一下，就要结束了。十九，啊，已经十九了，还有一下就结束了。我必须撑住，绝对不可以叫出来。可是为什么我的眼睛睁不开，脑子嗡嗡作响，眼前仿佛有无数星星在摇晃？二十，啪！最后一下，终于结结实实地落在我的屁股上，一切结束了。侍卫放开捉着我的手，我一下失去支撑，整个人仿佛散了架般的倒在长凳上，没法动弹。父亲哑着嗓音冲过来，抱起浑身是血的我，一遍一遍叫着我的名字。可是我明明听见了，就是没法回答他，甚至连朝他眨一下眼睛的力气都没有。我虚弱的朝他露出一个不知是哭还是笑的笑容，回头去看那个死小孩。臭小子，我一下都没有叫疼，你很不爽吧？我就是要气死你！我抬头去找臭小子的身影，却不经意间跌入一双幽深惊讶的眸子。我怔了一下，是我看错了吧？死小孩什么时候有这样的眼神了？居然带着敬佩、欣喜以及心疼，是我看错了吧？肯定是我疼的眼睛看花了。明明是他让人打我的，怎么可能会有心疼？他应该只有欣喜才对。对，只有欣喜，他那应该是欣喜。爹，我我想跟老爹说，不要担心，只是屁股被打出了血而已。可是刚开口说了一个字，喉间便涌起一股甜腥。月儿老爹发出一声撕心裂肺的吼叫，我看了他一眼，想再安慰安慰他，可是已经没有了力气。眼前一片黑暗袭来，我缓缓闭上眼睛。臭小子，是你害我的！这个仇，我以后一定要讨回来。醒来，浑身一片疼痛，我龇牙咧嘴的在心里咒骂着那个臭小子。旁边一个抽泣声吸引了我，娘。我轻声开口，正在旁边抽泣的娘亲听见我的声音，猛地止了住哭声，凑到我面前，惊喜道：“月儿，你醒了，身上还痛不痛？”我试图动了动，可是刚一动弹，屁股上锥心的疼痛就让我差点掉出泪来。月儿，娘紧张的声音都变了，我赶忙朝她扯出一个笑容，摇摇头：“娘，你别紧张，已经没那么痛了。”她看着我。眼含泪花，我可怜的月儿，怎么会被太子打了？你爹都不帮你，我的屁股仿佛火烧火燎，一阵一阵锥心的疼。我努力忽略屁股上的疼痛，对母亲解释道：“不是的，娘，爹没有不帮我，只是太子……哎，算了，想到太子的的理不饶人，恐怕我说出来又空惹母亲不高兴一场，索性将话收了回去，将责任揽到自己身上。是女儿不好。”
不该一时与太子动手，才造成现在这个结果。娘，你不要怪爹，要怪就怪我吧。第三章，心伤三，母亲急忙哄我，我怕他着急，又哭了几声，便不敢再哭了。他轻轻拍着我的背，轻柔地跟我说：“那个侍卫下手还真重，打得皮开肉绽的。好在他已经让丫头们帮我上了最好的金疮药，看似不那么肿了。”我点点头，其实屁股还是火辣辣的疼啊，只是我不想告诉他，让他担心。我靠在他的怀里，感受着母亲一般的温暖，眼睛一眼瞥到丞相老爹正从门外走进来，爹。我直起身子喊了一声，母亲扶着我的手，不易察觉的一阵，我的眼睛眨了一下，立刻对父亲笑脸相迎。丞相老爹从门外走进来，看见母亲看了一他一眼，娘立刻从床边站起来，急忙喊了一声“老爷”。他手下一松，我失去倚靠，整个人跌到床上，屁股受了震动，立刻痛得我大叫一声，眼泪不由自主的流出眼眶。月儿。爹和娘异口同声地叫起来，两人同时向我伸出一双手。我痛得来不及答应任何一个人，只顾哗哗地流眼泪。米阿丞相老爹责怪地看了娘一眼，满脸心疼地看向我。娘立刻变了脸色，苍白着脸看着我。我一时一个头两个大，这对夫妻怎么回事？老让我尴尬。我只能又叫了爹一声，既不敢让老爹太担心，我又怕娘委屈受得太大。我拿起娘拿来的金疮药，对她说：“爹，你看，娘给我拿来了最好的金疮药，已经帮我上过药了，已经不是那么疼了。刚才只是我没坐稳，吓到了。”丞相老爹知道我是有意帮娘说话，也不好再追究，只是点了点头，戳了下我的额头，气恼又无奈地说：“你怎么这么顽皮，竟敢跟太子动手？现在白吃一顿板子，还没处算账去。”我撅了撅嘴，是我要打太子的吗？我又不知道他是太子。要是早知道他是太子，就是给我十万两银子，我也不打呀，就当他小孩子闹脾气，气过就算了。谁知道当今的太子竟和我这个身体差不多大，我还以为哪来的小屁孩呢。当然，这番话我也就在心里嘀咕嘀咕，不敢当着老爹的面讲出来，否则只怕我又得挨一顿板子，那我就真成挨板子专业户了。老爹把我训斥了一番，我也知道他是为我好，无端端的挨了一顿板子，也没法为我报仇，只能说我行事莽撞，自讨苦吃了。老爹说了我，娘自然也不能一味偏袒我，也跟着象征性的说了我几句。嘿，这对夫妻还蛮默契的，两人夫唱妇随的说了我一番，最后吩咐丫头给我端来了炖好的鸡汤、鸭汤、鸽汤，供我选择，接着结伴离开。我笑眯眯地送走两人，唉声叹气地躺回床上，郁闷地摸着自己的屁股，真是旧伤刚好又添新伤。该死的臭小子，都是你害我的！我愤怒地抓紧床单，咬牙切齿地瞪着头顶的围帘，恨不得将他瞪出一个窟窿来。小姐，你是喝鸡汤、鸭汤还是鸽汤？丫头看着我的样子，颤悠悠地开口。我深吸了口气，头也不回地回答：鸽汤。第四章送药。由于那些没良心的侍卫下手真的很重，虽然我用了府里最好的金疮药，可是一个星期过去了，伤口有些还没消肿，仍然一碰就痛。我一天比一天憎恶那个臭小子，恨不得他在宫里摔个狗吃屎，这样也好消一消我心头之恨。我每天只能哎呦哎呦的躺在床上，除了睡觉就是吃些补品，日子过得实在无聊。一日，我刚刚休息了，醒来，外面一阵吵闹。谁呀、啊？在门口扩噪。我叫来一个丫头，问了一句，才知道说是太子给我送药来了。我大吃一惊，这小子发什么毛病？怎么会突然跑来给我送药？我疑惑的让丫头赶快去打听打听。絮语之后，丫头从外面跑进来，说是皇上不知怎么的，知道了太子在丞相府的事。责备太子不该为一点小事如此惩罚顾丞相的女儿。现在听说丞相的千金伤势严重，特意让太子送来西域进贡的百年邯郸路，说是对消肿退瘀有奇效。听完丫头的话，我呆了一会儿，猜测大概是我的伤一直没好，让老爹生气了，但又不能直接找太子算账，所以让属下写了一份提到我伤情的奏折呈上去。
皇上看见后，定不会不管不问。这样一来，惩罚了太子；二来，宫里有什么好的创伤药，也可以正大光明的拿来用。我啧啧的咂了咂嘴，想来我这老爹还真厉害，借刀杀人一点不脏自己的手，还可以在皇上面前假意说是我年幼不懂事惹了太子，跟太子一点关系也没有。在替太子撇清关系的同时，又让皇上觉得他不偏袒不偏心，对他刮目相看。天！他这是一举几得啊，好一个厉害的丞相！想通了这一层，我打了个机灵，倒有些害怕起我这个现在爹爹。他太精明，什么事都能把别人算好的好几步想完了。跟这样的人住在一起，我有几根肠子，几个弯弯，都被他看得一清二楚。那我是个假冒的，指不定什么时候就被他看出来了。那我到时怎么办？我一想，一身冷汗。要是他到时看出我是个冒牌货，会不会一怒之下将我咔嚓了？女儿妖魔附身，老爹忍痛是女。他成就一段大义灭亲，我冤枉而死，那我怎么办？我紧张的一时不知该怎么办才好，连丫头叫了我好几声都没有听见。小姐，太子来了，您让不让他进来？丫头有些不悦的瞥着我。自从我成了顾彩月。开始实行亲和政策后，这些丫头一天比一天不怕我，有时都会爬到我头上去了，时不时对我吹胡子瞪眼睛的。好在我知道他们这些都是善意的玩笑举动，也没有生气。丫头一连喊了我几遍，都不见我答应，不由得上前摇了摇我。我这才反应过来，急忙点头，让让让，当然让了。不是讲废话吗？这个小太子总归比那个丞相老爹要好对付的多。他顶多就是脾气有些倔，心高气傲了一点，是一下弱，轰轰就打发掉了。不像我那个老爹，一肚子算计。你不被他算计，就算很好了。要想算计他，那还是直接跳进棺材里，等死比较好。第四章送药画。太子从门外走进来，左右看了看我，老成的说道：“面色好像好些了吗？”让太子费心了，死不了。我虽然决定今天不跟他开战，说什么这也让着他，可是各位就让我在让他之前先出两口恶气吧，否则真的要把我憋死了。小屁还撇了撇嘴，啪的一声将邯郸路扔到我床上，没好气地说：“好心来给你送药，你就这个态度。”我没理他，拿起邯郸路瞧了瞧，嗯，挺精巧的一个瓶子，只是这么小的一瓶。够用几次啊？我看了看瓶身，将瓶盖打开，顿时飘出一股香气。我立刻将瓶子凑到鼻子下闻了闻，嗯，好香，有一股清冽的梅花香味，闻着让人心情舒畅。我决定不再计较小屁孩的话，对他露出一个笑容，谢谢你。小屁孩原本对我冷脸相向，没想到我突然蹦出一句谢谢，还给了个笑脸，顿时吓得他脸色一变，似不敢相信的看着我。好像想从我眼中寻找出些什么，我无所谓的任他看，反正我是真的要感谢他，所以他除了感谢，别的应该什么也看不出来。不过他看归看，我逗逗他，应该还是可以的吧？干嘛？你好像不相信我会感谢你的样子。我故意嗔了他一句，啊、嗯，我的一句话让小屁还顿时涨红了脸，脸红脖子粗的看着我，张了张口说不出话来。哎，真是不谙世事,事的小孩子，只不过被我逗了一下，就脸红成这样。我无奈的叹了口气，决定转移话题。对了，这瓶药这么小，够用几次啊？我拿着邯郸路，担心的看着他。小屁还刚才还红着脸，听我这句话一问，脸红的影子立刻消失，叉起腰看怪物似的看着我，大声问道：“你的屁股有多大？这么一瓶还不够你用吗？”我告诉你，你只要涂一次就知道效果了。要是给你大瓶，就是浪费了。嗯，这个臭小子到底是说我屁股大，还是说这药效果好？好像也不用这么打比方嘛。我狠狠地瞪着他，他莫名其妙地看着我，有些惊慌。你这么看着我干什么？我真的没骗你。看着他紧张的样子，我在心里偷笑一番，决定再次戏弄他一下。我变了变脸色，故意晃了晃瓶子，认真的对他说：“不是啦，只是你不转过身去，我怎么上药？怎么知道这药的效果是不是真的有你说的那么好？”
，嗯，臭小子彻底无语了，眼睛一下子瞪得老大，大概没想到我讲的话会这么露骨，刚刚退下去的脸红又红了回来，不知所措的看着我。我朝他甜甜一笑，打开瓶盖示意要上药了。他羞得立刻转过身，大步朝门口走去。末了还闷闷地抛来一句：“你让丫头帮你上药，上好了叫我，我在门口等你。”什么？他还真等着看效果啊！我彻底晕了，这臭小子还真不是一般的天真浪漫啊！第四章送药三，事实证明这西域进贡的邯郸露效果的确很好。我擦了三天。肿就消下去了，伤口也开始以奇速愈合。邯郸路冰凉的药效涂在身上，减轻了很多疼痛。我不久就可以下地走路。丞相老爹为此非常高兴，对皇上再次派太子来看望我时的脸色也好了许多，已经有了笑容。小屁孩再次来看我时，对我的态度很和气，看到我终于可以下地，神情仿佛也终于松了一口气。老爹感谢了一下皇上赐的药。也顺便感谢了他几句，小屁还老成的与老爹说笑两句，不时的望我一眼。我不明白他老看我干嘛，又不好问，视线只好在老爹和他身上游移。小屁还与老爹又说了几句，便有意无意的试探老爹，他是不是可以单独跟我说说话。老爹看了他一眼，又望了我一眼，脸上露出高深莫测的笑容。他对我们点点头，太子见谅，下官还有些要事在身。就不能陪太子说话了，就让小女陪太子到花园去坐坐，等下官处理完手头的事，再来向太子赔罪。小屁孩岂能不明白？这是顾丞相已经暗中同意了他的要求，只不过换了一种方式，让别人看上去是顾丞相主动提出让他女儿陪太子坐坐，而不是他先开的口。这个丞相果然会做人，又给他一份人情。我已经明白了老爹话中的意思。这些日子跟他相处下来，他老谋深算的伎俩已被我深深刻在脑海，清楚的知道，凡是他要做的事，肯定是对自己有利的。我就不明白，娘跟他相处了这么些年，怎么就看不出他的脾气爱好呢？难道真的是他不愿意再向爹爹祈求一点点的宠爱，哪怕就算自己寂寞，也不愿意开口？我不明白娘亲的想法，在这个时代。三妻四妾很正常，可是他也许爱到最深，也容不下任何第三者插足。哪怕明知道这样做会失去，也绝不要有瑕疵的爱情。啊，爱情啊，真的是一个难以理解的东西。我默默地想着自己对爹娘相敬如宾的推测，完全忘了小屁还还在我的旁边。你想什么呢？神又太虚似的。他对我这样陪他说话的态度非常不满，瞥了我一眼，生气道。我扁了扁嘴，在丫头的搀扶下，颤颤悠悠地坐到铺了厚毯子的躺椅上，针锋相对道：“要不是被你打成这样，我能痛得连什么都不能想吗？”他脸色一青，不再追究我刚才神游的事，鼓起腮帮子坐到一边，用手敲击着椅背不说话。我得意地挑了挑眉：“小子，跟我斗，你还嫩了点呢。”我们干坐了一会儿，谁也不先开口说话。我往椅子上躺去。太阳舒服地照在身上，让我有种昏昏欲睡的冲动。我本来想不理他的，自己睡自己的觉。可是转念又一想，既然老爹答应让我陪他，就不可能单独放我们坐在这，说不定正派了人监视我们。我们这样一句话不说的傻坐着，坏了他一番心意，恐怕会让他不高兴，到时又要给我来个这个那个的长篇大论一番，我可受不了。我想了想。识时务者为俊杰，便挥手让丫头给我们泡茶。小屁孩看我主动开始让人泡茶，神情也缓和了些。我拿起泡好的洞庭金针，递到他面前，尝尝今年的新茶吧。老爹刚让人从江南运过来的。小屁孩看了我一眼，接过我手里的茶喝了一口，皱了皱眉道：“好苦，苦。”我愣了一下，随即反应过来：“是了。”我怎么忘了呢？这个太子只有十四岁啊，怎么会懂得品茶？又不是我这个二十多岁的灵魂，我竟然给他喝茶，好像有些奇怪了。应该给他喝牛奶或者果汁更合适吧？我有些心虚的看了他一眼，他果然也觉察出来，放下茶杯，凝眸看着我。我被他看得浑身不自在，撇过头，粗声粗气地说：“你这么看着我干什么？”
。他没有注意我的口气，倒是很平静地说：“你很特别，和别的小姐都不一样。”第五章寿宴。我眼皮一跳，心中咚咚打鼓，只能假笑着鼓励自己。回过头去看他的表情，有什么不一样？不都是一只鼻子，两只眼睛？噗嗤，我的话让他忍不住笑起来。我跟着干笑了两声，他朝我摇摇头，忍住笑说：“我说的不一样，不是指这个。”他顿了顿，才接着说：“我是说你的性格，好像很成熟，没有一般小孩子的幼稚。” Bingo。我就知道他会说这个，我头疼的揉了下额头，故作漫不经心道：“太子不也是一样，吩咐打起我来毫不含糊。”他一怔，随后看着我问：“你还记得啊？”我嗯了一声，心想：“你打我打得那么惨，我能不记得吗？”他尴尬的笑了一阵，忽然正了正色，十分认真而且诚恳的看着我。我看着他突然严肃起来的表情。不知道发生了什么，忙跟着正了正脸色，认真的看向他。他看着我，漆黑的眸中倒映出我的脸，开口问出一个与刚才的表情完全不符的问题。我只知道顾丞相叫你月儿，但全名还不知道。你能告诉我你叫什么吗？咦，这算是臭小子跟我混熟后搭讪的方式吗？好像还蛮老土的吗？问名字。这个很多男生都用过的方式，看来不管时间空间都一样适用。哎，我不置可否的看着他，似笑非笑。他的脸色从一开始的镇定到后来的微微尴尬，直至最后逐渐升起的红晕。我憋笑憋得快要内伤，好不容易回了一句：“你也没告诉我你叫什么名字。”哎，我叫上官玉。他脱口而出，直到看到我憋笑的表情。才知道自己说的太急了，不由得彻底红了脸，低下头不知所措。我看到他被我逗得满脸通红的样子，心情顿时舒畅了不少，索性决定再来颗重磅炸弹逗他一逗。于是故意郑重其事地看着他，凑到他面前，认真的一字一句道：“我叫顾彩月。”嗯，面对我冷不防告诉他我的名字，上官玉完全没做好准备，愣了一下后，脸色一变。尴尬的仿佛要夺门而出，我从来没看到他会有这个表情，不由得乐起来，连恭敬也忘了，拍着他的肩膀笑道：“太子还有什么要知道的？我通通告诉你。”他尴尬的连连摇头，眼睛乱瞟，就是不敢看我。我嘿嘿笑着，他在我的笑声中慌乱的拿起茶杯一通猛喝：“喂，你慢点，小心呛着。”可嗨嗨，我话还未说完，他已经呛着了。连连咳嗽起来，哈,哈哈哈！看着他狼狈的样子，我终于破功，忍不住放声大笑起来。你，他恨恨地指着我，边咳嗽边瞪眼，呛得说不出一句话来。我笑了两声，忽然哎呦一声，顿时痛得眼冒金星。都是幸灾乐祸惹的祸呀、啊！笑得太过放肆，牵动了伤口，现在疼死我了。我痛得龇牙咧嘴，再笑不出来。上官玉见我变了脸色，神情一下子紧张起来，也不再计较我刚才的逗趣，忙凑过来，一脸关心地问：“怎么了？是不是牵动了伤口？”我痛苦地点点头，他一脸心疼，但又毫无办法，因为伤口在屁股上，我又不能给他看。我痛得抑制不住，眉头紧紧皱起，他眼珠子转了两下，忽然计上心来，开始给我讲故事，试图转移我的注意力。我知道他是想帮我，只好忍住疼痛，尽量不去想那里的痛，认真听他讲起故事来。第五章寿宴二，大约过了几分钟，屁股上的疼痛减轻了一些，我对他有了些感激。没想到他小小年纪，故事倒是讲得不错，颇会转移人的注意力。我刚才几乎沉迷到他的故事中了，几乎连疼痛什么时候减轻的都没有发现。好了，我已经不痛了，谢谢你。他刚才尽心为我转移注意力，我理应向他道谢，没想到他又微微红了脸，说了一句：“这样我就放心了。”又端起茶杯，咕咚咕咚的猛喝。我怀疑的看着他，他真有这么渴吗？你们在聊什么呢？这么高兴？正当我看着猛力灌茶的上官玉时，我的丞相老爹终于处理完手上的事，出现了。我大大的松了口气。好了，就新来了，不用再这么没话找话了。对于老爹的问话，我们俩面面相觑着，谁也没回答。
老爹看了我们两人各一眼，颇为意味深长的笑了，也不再问，而是转移话题，开始跟上官玉闲谈。上官玉反应很快，立刻接上老爹的话，两人杂七杂八的说起来。一个时辰后，我们送走了上官玉。老爹似乎对我今天的表现很满意，晚上还特意让厨房多烧了些菜，都是我爱吃的。我暗暗感叹。还好，幸亏这个顾小姐跟我爱吃的菜差不多，要不然端上来一些我不要吃的，又不能倒掉，岂不痛苦死？日子就在这些看似平淡，其实也蛮有趣的日子中悄然过去了大半。我的新伤旧伤也都彻底好了。这日是皇后的生日，也就是上官玉的亲生母亲。据我所知，这位皇后今年已经四十多岁了，她在宫中得宠二十多年。先后为皇上生下三男二女，只是其中的一对龙凤子出生不久后夭折，现在只剩两男一女。这个上官玉就是他最小的儿子，因此特别受宠。加上他天资聪颖，十岁那年，皇上决定封他为太子，皇后的荣耀一时更盛。所以今日是皇后四十三岁的寿辰，虽然是个小生日，但宫里到处喜气洋洋。皇上更是开出金口，朝中一品至五品大员的命妇嫡女都要进宫贺寿，宫里一时人来人往，好不热闹。我是老爹的嫡女，故也被应邀在列，跟着娘一起进宫。丞相老爹特意让我好好打扮了一番，我像个木偶一样被丫头摆弄了好久，累得腰酸脖子疼，让我不由得想起上次被摆弄着去见上官玉的情景。对了，这样说来。今天是皇后的生日，上官玉又是她的儿子，应该也会在那里了。我不由得开始怀疑，老爹让我好好打扮一番的动机，为什么会选每次都是上官玉出现的时候？有了上次我莽撞冲撞太子的教训，娘这次带我进宫特别慎重，一路不停地叮嘱我。我听到耳朵起老茧，连连答应，一路颠簸。我跟着娘一起进宫，见过了皇后。说实话，皇后虽然四十多岁了，可是由于保养得当，皮肤还像三十多岁的女子一样年轻细致。她朝我们微微含笑，百鸟朝凤的吉服穿在她身上，再配上满身珠光宝气的玉石、璎珞、东珠，更是衬得她富贵和善，举手投足尽现一个母仪天下的皇后应有的风范。臣父王氏携小女顾彩月拜见皇后娘娘，祝娘娘福如东海，寿比南山。母亲恭敬地说出一套大家都会说的祝寿词。皇后呵呵一笑，和蔼地让我们起身，柔声道：“这就是顾丞相的千金吧？几年不见，都这么大了，抬起头让本宫瞧瞧。”第五章寿宴三，皇后直接指名道姓要我让她看看，我吓了一跳。这是我到这个时空后首次面见的最大 boss， 不知什么时候才能见到皇上这个顶级的 boss 呢？母亲轻轻地拉了拉我，示意我赶快抬头。我定了定神，露出一个自以为最甜美的笑容，缓缓抬头朝上面的人望去。鹅蛋脸，柳叶眉，一双和上官玉一样的星眸，沉稳地看着我。这是我第一次认真看到皇后的样子。皇后看了我一会，面色和蔼的含笑朝我娘道：“夫人真是好福气，养了个这么漂亮的女儿，令本宫好生羡慕。”我娘赶忙称不敢，说：“皇后的公主才是天生丽质，金枝玉叶，哪是我们这些庸脂俗粉可以比的？”皇后听了淡淡一笑，但是神情非常高兴，又与母亲闲话了几句，把其他命妇撂在一旁。我暗暗眨了眨眼，这就是权力带来的好处。哀老爹在朝中官拜丞相，身份尊贵，能与之媲美的只有统帅大军的陈将军。但陈将军年轻，还未娶嫡妻，只来了测试，所以今天来的命妇，其丈夫职位都在老爹之下。皇后独独与娘亲近，他们除了在旁边附和几句，就是羡慕，没有任何人敢表露出皇后与母亲多说几句话的任何嫉妒和不甘。皇后与母亲大约又聊了须臾，才接着开始接见其他命妇。我们退到一旁，吃着宫女呈上来的饮料或食品。等到见完所有命妇，皇后的两位皇子和一位公主才姗姗来迟。我一眼看到走在最后的上官玉，立刻将自己引入人群。皇后的长子带着两位弟妹，不慌不忙地走来觐见皇后，非常高兴。
，招手让他们坐到自己身边。我看到上官玉亲近的凑到自己母亲身边，不时的跟皇后说着什么话，逗得皇后不停的笑。一炷香后，太监让皇后一架凝昭殿，说是那里一切准备停当，就等皇后开席了。皇后点头微笑，带着我们一起朝宁昭殿走去。来到宁昭殿，里面布置的非常喜气。正殿上贴着一个大大的寿字，花架上点满了红色的蜡烛，每桌上都有一个寿桃。皇后在主桌上坐下，我和母亲看了一下桌上的名单，顿时吓了一跳。我们竟然和陈将军的侧夫人与皇后坐在了同一桌。我与母亲对视一眼，她用力捏了捏我的手。我明白，他是让我时刻小心。与皇后坐同一桌，虽然是无上的荣耀，可也是潜在的危险。刚才命妇们不敢嫉妒，这饭桌上就说不准了。上官玉一开始没看到我，待看到我和母亲坐到他们一桌上时，脸上立刻如盛开的花朵，笑得格外灿烂。我的背后立刻升起一股冷汗。上官玉啊，上官玉，你一向天真浪漫。今天千万别在这个时候天真浪漫起来！哎，皇后落座后，歌舞表演开始了。我努力不去注意上官玉时不时停留在我身上的目光，只装作认真看表演的样子。皇后笑道：“没想到玉儿小小年纪，对歌舞倒是这么有兴趣，以后肯定是个才女。”我闻言满头黑线，心里暗暗叫苦：“不是我对歌舞有兴趣呀、啊，是你儿子老是盯着我看，我能怎么办？”难道跟他眉来眼去？我尴尬地笑了笑，考虑着该怎么回答比较妥当。娘娘见笑了，玉儿在外头看过两次歌舞，可是都比不得宫里的，所以今天有幸得见，当然要多看两眼，也好让玉儿长长见识。我的一番奉承让皇后颇为满意，她用手绢掩了掩嘴，笑赞道：“好一张灵巧的嘴，真是机敏的丫头。”对于皇后不知是褒还是贬的话，我淡然一笑。不敢再说什么，生怕这次是机敏过去了，下次就是危险了。不过皇后似乎对我挺有兴趣，又笑着道：“那玉儿对歌舞这么有兴趣，有没有什么好听的歌唱一首来听听？”第六章指婚，我一听，顿时一个头两个大。我的天，我平时不怎么听流行歌曲，都是听些古典美声的曲子，这一时半会的让我唱首歌，我怎么想得出来？我有些犯难。着急的看了母亲一眼，谁知母亲满眼鼓励，根本没发现我的窘境。我的额上开始冒汗，眼光有些闪烁。上官玉仿佛看出了我的为难，帮我解围道：“母后，今天是您的生日，理当让儿子给您献歌一曲，怎么让顾丞相的千金给您唱歌了呢？这不是不给儿子展示才华的机会吗？”皇后极其宠爱这个小儿子，听上官玉这么一说，立刻放弃对我的要求。点头道：“也对，我家玉儿唱歌最好听了，那就让玉儿唱首歌给为娘的听听吧。不，既然是皇后娘娘让玉儿唱的，玉儿岂敢不从？”我打断上官玉的话，对皇后道：“玉儿这里正好有一首歌，不知娘娘愿意听否？”刚才我听上官玉讲到生日不生日，忽然想到一首非常讨巧的歌，虽然曲调简单，可是很能表达心意。皇后对我突然又想唱歌表示惊讶，不过仍是笑着点点头。好，那玉儿先唱，玉儿再唱。上官玉没想到我一时又愿意唱了，倒也没生气，只是朝我露出一个灿烂的笑容，充满鼓励。我瞬间颇为感动，他倒真是个好人。我犯难的时候帮我解围，我要表现时又充满鼓励。我衷心的朝他颔了下手，深深吸了口气，缓缓开口唱起来。祝皇后生日快乐！祝皇后生日快乐！祝皇后生日快乐！祝皇后生日快乐！这是现代超级流行的生日歌，歌词简单，曲调简单，表达的意思更简单，几乎逢生日必唱。皇后听完，一脸惊讶，耳后大笑起来。我们一桌上的人也是惊讶不已，纷纷向我投来赞许的目光，因为他们从没有听过这么简单却这么真心实意表达祝福的歌。娘紧紧地拉了下我的手，我回头一看，几乎看见她眼含热泪，差点就要拥抱我的样子。我朝众人抿唇一笑，故作害羞地低下头不说话。皇后笑了笑，这首歌倒是新鲜简单，不过真的很好听，大实话一篇。众人跟着点头附和。
大赞我的聪明机智，我都被他们说的不好意思起来。其实不是我的功劳，只是这首歌在现代谁都会唱爱。我的生日歌让我们一桌的气氛热烈起来。上官玉看我的眼神更加频繁了，我在心里直喊完蛋，完蛋了，完蛋了！这时心眼的小子怎么越来越放肆了？我可不想搭上一个勾引未成年少男、摧残祖国花朵的罪名，挨我心里着急，脸上又不能表现出来。可是他这么看着我，迟早得被他娘看出来，挨我考虑着该怎么才能让他不一直看我。对了，拼命吃东西，把吃相难看的一面露出来，这样他看见后，也许就嫌弃我的吃相，就不会看我了。打定主意，我埋头苦吃起来，谁知他看我吃的香。自己也加了些菜，学着我的样子拼命吃起来。我吃了几口，偷偷用眼角瞄他，发现他非但没嫌弃我的吃相，反而吃上两口就看我一眼。看到我看他时，还立刻朝我露出个笑容。该死的，臭小子脑袋秀逗了吗？看来不对他来点狠的，他就不知道狠字怎么写。我在心里暗暗想了个坏招，深吸口气，瞅准他正喝了口汤，抬头看我的瞬间。猛地把眼睛一瞪，狠狠地丢给他一个白眼。他一口汤没咽下去，被我吓了一跳，噗的一声将嘴里的汤全部吐了出来。皇后低叫一声，宫女们立刻冲上去，手忙脚乱地收拾。眼见他们那里一下子忙开了，我幸灾乐祸地看着皇后责备着他吃东西怎么这么不小心，弄得到处都是，一边让宫女快点收拾干净。上官玉垂头丧气地坐在那里，耷拉着脑袋，一言不发，样子好像受了委屈的小媳妇。第六章指婚二。上官玉闻言，抬头看了一眼皇上，并没有马上回答，而是有些为难地低下头。我看着他的表情，心中有个不安在扩大。我尽量保持身体不动，仿佛这样就可以让他忘记我的存在。他低头想了一会，慢慢抬起头。慢慢朝我看来，我努力躲开他的视线，眼睛不去与他接触。可是他的视线还是跟我撞了个正着。一切收拾停当，我继续吃着自己的东西。只是上官玉再不敢看我了，一脸的埋头苦吃，差点把桌上的菜一扫而光。皇上驾到！正当大家吃得正欢的时候，皇上竟然来了。我一口饭含在嘴里，急忙急吼吼地吞下，跟着母亲一起跪下。这古代人动不动就要下跪的礼仪，我到现在还不太适应。皇上信步而来，心情格外的好。他笑着让众人平身，继续自己的欢乐。我也跟着娘站了起来。只见皇上朝我们这桌走来，我顿时明白，今天自己不仅见到了大 boss， 还要跟他一起吃饭。由于皇上要坐到皇后旁边，皇后就让坐在自己身边的上官玉坐到旁边去。宫女给他搬了把椅子，皇后示意放到我的旁边，我的眼睛一下子瞪大了。不会吧？难道看到皇后了什么？干嘛让上官玉坐到我的旁边？皇上走到我们这桌，我这才看清了皇上的相貌，倒是和上官玉长得有几分相像，同样干净利落的容长脸，一双眸子漆黑幽深，鼻梁高而挺拔。嘴角挂着一抹若有似无的笑意，只是这抹笑意在到达皇后身边被放大了，形成了一个迷人的微笑。我怀疑的看向上官玉，他以后长大后会不会也有这样迷人的微笑？不会是一个迷惘的笑容吧？皇上与我们都打了声招呼，对我道：“这是顾丞相的千金吧？长得眉清目秀的，好一个漂亮的女孩。”母亲笑着答是，皇上很高兴，笑着让我多吃一点。我看着皇上这么和蔼，神情也放松了一些，朝他露出一个笑容，恭敬地答了一声：“是。”皇上点了下头，和皇后讲起话来。我们几个人各自吃着自己的东西，时不时也说上两句。上官玉看了我两眼，不满地问：“你刚才为什么瞪我？”我故作不知地看着他：“我什么时候瞪你了？就是你看我的时候。我什么时候看你了？你。”上官玉被我气得没话，埋头吃了两口菜，两肩一抖一抖的。我不知道他是不是气得发抖，扑哧一声轻笑起来，却惹来对面两个人的注意。玉儿和玉儿在说什么？说的这样高兴。我一愣，忙收拾起笑容，抬头看见皇上和皇后正饶有兴趣地看着我们，不由得脸上一红，暗叹怎么又被捉到了。
，看着皇后满含深意的眼光，我意识到她不会是把上官玉气的一抖一抖肩看成是笑的一抖一抖的肩了吧？这还不造成大误会？我正要张口编个理由，谁知这次上官玉比我快上一步，立刻答道：“父皇母后好眼力。”月儿正在问我刚才怎么好好的吐了一口汤，而陈正告诉他原因，所以忍不住笑了起来。皇后一听。嗔道：“这种事还好意思拿出来讲给人家听，也不嫌害臊。”皇后是一句嗔怪，听在皇上耳朵里就有些不明所以了。于是皇后凑着皇上的耳朵，把事情的来龙去脉给皇上讲了一遍。皇上不由得笑起来。月儿这么关心月儿的事情，嗯，这么说来，月儿的确该有个人管管她了。是到了该给她娶个太子妃的时候了。什么什么？好好的吐个汤，怎么说到太子妃的问题上了？这个皇后是怎么跟皇上讲的呀？我满脸惊讶，上官玉也是一脸迷茫。皇上看了看上官玉，笑道：“玉儿，你母后说要给你娶个太子妃了，你自己有没有看中的？要是没有，父皇就给你指一个。”呵，这皇上还真是宠爱上官玉呀，竟然成亲让他自己选老婆，这是多么深厚的宠爱才能得到的呀！第六章指婚三，我的眼中闪过一丝惊慌，他定定地看着我，眼眸漆黑的，仿佛一个深潭，仿佛在询问我的答案。我知道他想问我什么，他想问我愿不愿意。要是我不答应，他也许就不会承认有看中的。